அன்பினியர்களே வணக்கம் நலம்தான நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியில முதியவர்களுக்கு மருத்துவ ரீதியா ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்துதான் இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஹியூமன் பாடி இஸ் தி பெஸ்ட் ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மனித உடம்புல ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஆராய்ச்சி செய்ய செய்ய பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தன்னுள் கொண்டு உள்ள மண்டலம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அது நரம்பு மண்டலம் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் நியூரலஜி இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேன் ஹிம்செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாங்க பல பில்லியன் கணக்கில் ஒழிஞ்சு கிடக்கிற இந்த நரம்பு மண்டலத்தை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இயலாத ஒன்று அந்த வகையில் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் முதியவர்களை நரம்பு மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் நரம்பு மண்டலத்தில் ஏதாவது பாதிப்புகள் வந்தால் அதை சரி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன நவீன சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நரம்பு மண்டலத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் அதை தற்காத்து கொள்வதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் இப்படி நமக்கு இருக்கிற பல தரப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறதுக்காக நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் சிவராஜன் இன்றைக்கி இந்த அரங்கத்தில் இருக்கார் அவரை சந்திச்சு நமக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இப்போ நரம்பியல் மண்டலம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆச்சரியப்படக்கூடிய பல விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்குது முதியவர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டிங்கன்னா நரம்பியல் மண்டலத்தில் என்னென்ன பாதிப்புகள் என்னென்ன நோய்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க சொன்ன மாதிரி ஆஸ் வி கெட் ஓல்டு நம்ம வயசாக ஆக நம்மளுக்கு நிறைய நரம்பு மண்டலத்தை சார்ந்த பிரச்சனைகள் நம்ம பார்க்குறது டே டு டே ப்ராக்டிஸில் உண்டு வி கேன் டிவைட் தட் இன்டு ப்ராட் கேட்டகரிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளையிலேருந்து வர பாதிப்புகள் அப்புறம் மூளையை சார்ந்த நரம்புகள்லேருந்து வர பாதிப்புகள்னு சொல்லலாம் ப்ளஸ் மைண்டிலேருந்து வர பாதிப்புகள் மூணு மேஜர் பாதிப்புகள் ப்ளஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்ம இயக்க வைக்கிறதுல நம்மளோட மசில்ஸ் நஸ் வி கெட் ஓல்டு மசில் சேஞ்சஸ் நிறையா வரும் ஸோ ப்ராட்லி ஸ்பீக்கிங் நம்ம இதை நாலு பெரிய வகைகளாக பிடிக்கலாம் மூளையிலேருந்து எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அஸ் வி கெட் ஏஜ்ட் சர்ட்டன் கண்டிஷன்ஸ் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நம்ம ரத்த குழாய்கள் ஹார்டன் ஆகிறதுனால ஸ்ட்ரோக் மினி ஸ்ட்ரோக்ஸ் அந்த ரத்த குழாய் வெடித்து வர ஹெபனாஜிக் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் அதிகமாக பார்ப்போம் ப்ளஸ் மற்ற உறுப்புகள்லேருந்து வர தாக்கங்கள் ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் பலகீனமாகலாம் ஹார்ட் ரிதம் கேன் சேஞ்ச் அப்போ வந்து இட் கேன் சென்ட் கிளாத்ஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அப்போ வந்து அதனால் வர ஸ்ட்ரோக்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் கிட்னி சேஞ்சஸ் டயபிட்டிஸ்னால் வருது ஹைப்பர்டென்ஷனால் வர சேஞ்சஸ்னால் மற்ற உறுப்புகள் எப்படி பாதிக்கப்படுதோ அதே மாதிரி மூளையும் பாதிக்கப்படும் அந்த மாதிரி வரும்போது அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரோக் விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிவாஸ்டேட்டிங் ரொம்ப பாதிப்பு தரக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோவாக உருவாகிற கண்டிஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது மருதி வியாதின்னு சொல்லுவோம் டிமென்ஷியாஸ் அப்புறம் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் அப்புறம் கை நடுக்கம் நிறைய பேருக்கு பார்க்கின்சன் இல்லாத கை நடுக்கம் வரும் சில பேருக்கு மூளையில் இருக்க சுருக்கனால நீர் சத்து அதிகமாக வி ஹாவ் ஃப்ளூயிட் ஸ்பேஸ் இந்த பிரெயின் கால் செர்பர ஸ்பைனல் ஃப்ளூட் அந்த ஃப்ளூயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் இஷ்யூஸ் நிறையா வரும் தே மே ஹவ் லூஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிளாட் அவங்க யூரின் அடிக்கடி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆஸ் டைம் கோஸ் ஆன் தே மே லூஸ் மசில் ஸ்ட்ரென்த் மசில் மேஸ் குறையும் அதனால் வந்து அவங்களோட பேலன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கீழே ஒழுகிறது அதான் எல்டர்லி கேர் ஜியாட்ரிக் மெடிசன் எடுத்திங்கன்னா வி ஹாவ் காட் அ ஃபியூ பிக் டாபிக்ஸ் தட் வி ஹாவ் டு டீல் வித் நம்பர் ஒன் இஸ் கீழே ஒழுகிறது ஃபால்ஸ் ரிஸ்க் இஸ் அ வெரி வெரி பிக் ப்ராப்ளம் அதனால் அவங்களுக்கு ஹிப் ஃப்ராக்சர் ஆகலாம் இல்லை ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர் ஆகலாம் அது இல்லைருந்து மீண்டு வர்றது பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்புறம் இன்கான்டினன்ஸ் நீலி நாற்பது சதவீதம் பேருக்கு வந்து இன்கான்டினன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உருவாகும் அறுபது வயசுக்கு மேலே எழுபது வயசுக்கு மேலே இருக்க எல்லாருக்குமே எஸ்பெஷலி இன் விமன் அதுக்கப்புறம் டிமென்ஷியாஸ் வி ஜஸ்ட் மென்ஷன் அப்புறம் டிப்ரெஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி மேஜர் காம்பனன்ட் இப்போ உள்ள அந்த காலத்தில் எல்லாம் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் இப்போ எல்லாமே பிரிஞ்சு சின்ன சின்ன குடும்பம் ஆகிட்டோம் அண்ட் லாட் ஆஃப் எல்டர்லி பீப்புள் வந்து அவங்க தனியில் தனிமையில் இருக்கிறாங்க பசங்களில் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க இல்லை வேறு ஊர்களில் வேலையில் இருக்காங்க அதனால் வர நிறைய மனஸ்தாபங்கள் நிறைய மன கஷ்டங்களால் வர டிப்ரெஷன் அண்ட் டிப்ரெஷன் கேன் லீட் ஆன் டு டிமென்ஷியா அட் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் டாக்டர் இப்போ முதியவர்களுக்கு நரம்பியல் மண்டலத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே கொடுத்தீங்க இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வலிப்பு நோய் அதாவது ஸ்ட்ரோக் பற்றி சொன்னீங்க இந்த வலிப்பு நோய் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படி அவங்களுக்கு வலிப்பு நோய் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் பாதுகாப்பாக அவங்கள நம்ம வந்து டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு என்ன செய்யணும்
அறுபது வயசு எழுபது வயசு தாண்ட சில பேருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சீஷியஸ் ஆஃப் ஃபிட்ஸ் வலிப்பு நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இப்படி வந்துட்டால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் பெரும்பாலும் வலிப்பு நோய் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்காது ஆனால் அந்த பேனிக் மூமெண்ட்டில் எல்லோரும் ஒரு மணி நேரம் ஃபிட்ஸ் இருந்த டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இட் நெவர் கோஸ் பியாண்ட் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் அந்த டைமில் நம்ம ஃபஸ்ட் எய்டுன்னு பார்த்தா அவங்கள ஒரு சேஃபான பிளேஸில் இருக்க வைக்கிறது நல்லது இப்போது சேரில் உட்காந்துக்கான்னு ஸ்லைட் பண்ணி தரையில் படுக்க வச்சுட்டு தலைக்கடையில் ஒரு பில்லை வச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க வாய்க்குள்ளே விரலை போடுறது இல்லை கட்சி வைக்கிறது ஏன்னா பல் கடிச்சு பல் நாக்க கடிச்சிருவாங்க அப்படின்ட்டு சில பேர் அவங்கள கட்டி இருக்கிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க கை காலை உதரும்போது அவங்களுக்கு அடிப்பட்டுணும் அப்படி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவங்க ஷேக்கிங் இந்த ஜேர்க்ஸ் இருக்கும்போது அவங்கள ஃப்ரீயாக விட்டுணும் ஆஃப்டர் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸில் எவ்ரி திங் வில் சப்சைட் அண்ட் அந்த டைமில் வந்து அவங்கள ஒரு பக்கமாக சாய்த்து படுக்க வைக்க லெஃப்ட் லேட்டரில் இல்லை ரைட் சைடில் படுக்க வச்சுட்டு ஏன்னா அவங்க தே மே வாமிட் அந்த டைமில் அப்போ வந்து மேலே பார்த்து படுத்திருந்தாங்கன்னா தே கேன் ஆஸ்பிரேட் த வாமிட் சைடில் படுக்க வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் நிறைய வீட்டில் வந்து இந்த இரும்பு சாவி கொடுக்கறது இல்லை சக்கரை தண்ணி கொடுக்கறதெல்லாம் பழக்க பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் கூடவே கூடாது சக்கரை தண்ணி கொடுத்தா அந்த டைமில் அவங்க மயக்க நிலையில் இருப்பாங்க இல்லை செமி கான்ஷியஸாக இருக்கும்போது சக்கரை தண்ணி லங்ஸ் உள்ளே போயிட்டு நிமோனியா கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அவங்க வலிப்பு ப்ராப்ளத்தில் வந்து ரெக்கவரி ஆகிற டைமில் நிமோனியா வந்து அவங்களுக்கு பெரிய தொல்லை கொடுக்கும் அதனால் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் காம அவங்கள ஒரு சேஃபான ஏர் சரௌண்டிங்கில் வச்சுருக்கணும் பக்கத்தில் இருக்க டேபிள் சேரெல்லாம் நகர்த்திட்டு வெயிட் பண்ணணும் நம்ம வலிப்பு நிற்கிற வரைக்கும் இப்போ வலிப்பு கண்டினியூஸாக இருக்குது ரெண்டு நிமிஷம் தாண்டி இருக்குது இல்லை நின் வந்து நின்னதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் வருதுன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும் அதர்வைஸ் யூஸ்வலாக வலிப்பு நின்னதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் படிப்படியாக அவங்க சுரேனுக்கு வந்துடுவாங்க வயசானவங்க கொஞ்சம் லேட்டு கூட ஆகலாம் ரொம்ப நேரம் அரை மணி நேரம் ஆகியும் அவங்க சுரேனுக்கு திரும்பலை அப்படின்னா ஆம்புலன்ஸில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஆம்புலன்ஸ் குரூ வரும்போது அவங்க அதுக்குரிய ஃபஸ்ட் எய்ட் மெடிசன்ஸ்லாம் நிறைய வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு தேவையான ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான பிளட்ஸ்லாம் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன டெஸ்ட் என்னென்ன ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுங்கிறது அப்போயே முடிவு பண்ணிடுவோம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வலிப்பு வர்றதுக்கு காமனஸ்ட் மெமிக் அதாவது பிரெயின் காரணம் இல்லாத காமனஸ்ட் மெமிக்னு பார்த்திங்கன்னா லோ சுகர் ஸோ அவங்க ஆம்புலன்ஸில் வரும்போதே ட்ரிப்பில் லோ சுகர் இருந்தால் ட்ரிப்பில் சுகர் கொடுத்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் நார்மல் ஆகிடுவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் ரொம்ப அருமையான விளக்கம் கொடுத்தீங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து சக்கரை தண்ணி கொடுக்கறது அந்த சாவி கொடுக்கறதுல வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக செய்கிற ஒரு விஷயம் அது எவ்வளோ தப்பு அப்படின்றது இப்போ புரிஞ்சுது இப்போ இந்த வலிப்பு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நவீன சிகிச்சை முறைகள் என்னெல்லாம் வந்திருக்கு டாக்டர் ஸோ பெரும்பாலும் எல்தலி ஸ்டேஜில் வர வலிப்பு நோய்கள் மருந்து மாத்திரையிலே நல்லபடியாக குணமாக வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் ஒரு மூணில் ஒரு சதவீதம் பேருக்கு வந்து மோர் தென் ஒரு மாத்திரை தேவைப்படும் அண்ட் கண்டினியூஸாக மாத்திரை எடுக்கும்போது இட் வில் பி ஆல் கண்ட்ரோல் அதுக்கு முன்னே நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான டெஸ்ட் எடுப்போம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் யூஸ்வலாக நல்ல வெல் டெஃபைண்டாக மூலையில் இருக்க அங்கங்கள்லாம் நல்லா தெரியும் சிடி ஸ்கேன் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி குட் அண்ட் இஇஜி அப்படின்னு எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இந்த பிரெயின் கேன் பி மெஷர்ட் அண்ட் அதனால் அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அவங்களுக்கு மாத்திரை போட்டதுக்கு அப்புறமும் கண்ட்ரோல் இல்லையா அப்படின்னு நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியும் நவீன சிகிச்சை முறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு தான் அதோட தேவை அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்லியாக சொன்ன மாதிரி அந்த மூளைக்குள்ளே இருக்க நீர் சத்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் அதுக்கு அந்த ட்ரெயின் மாதிரி போட்டு அந்த ஃப்ளூயிடை டைவெர்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் வெரி வெரி ரேர்லி அவங்களுக்கு ஒரு கட்டி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போது ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ எண்டோஸ்கோப்பி முறையிலையும் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் மினிமல் இன்வைஸும் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க மூளை கட்டிகள்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மெனிஞ்சியோமாஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஏஜ்டு பீப்புள் காமன் மெனிஞ்சியோமாஸ் அப்படின்னா மூளைக்கு வெளியில் இருக்க கவரிங் இருக்கு இல்லையா ஒரு டஃப் லேயர் ஆஃப் கவரிங் இருக்குது அதுலேருந்து வருது அது ரொம்ப ஸ்லோவாக க்ரோ ஆகும் உடனே தெரியும் அது நிறைய பேருக்கு அண்ட் தே மே ப்ரெசன்ட் வித் ஃபிட்ஸ் சம்டைம்ஸ் அஸ் அ ஃபஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப அதை கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கிறதுக்கான கருவிகள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இப்போ நிறையா வந
அடுத்தபடியாக வந்து அவங்களோட மூமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ரோபோட் மாதிரி நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ரொம்ப பிளாண்டாக இருக்கும் ஸோ அது கூடவே இருக்கவங்களுக்கு அது தெரியாமல் போகலாம் ஏன்னா எவ்ரிடே அவங்களோட மாற்றங்கள் சின்ன சின்னதாக இருக்கும்போது பட் யாராவது ஒருத்தவங்க திடீர்னு விருந்தாடி வரும்போது என்ன ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கார் அவரோட நடை ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கே கை நடுக்கமாக இருக்கே அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்புறம் ரிஜிடாக இருப்பாங்க பாடி அப்புறம் கடைசியாக நாலாவது கட்டத்தில் வந்து வாக்கிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறையா வர ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு அண்ட் யூஸ்வலாக நடக்கும்போது பின்னாடி தள்ளுற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு தே மே நாட் வாண்ட் டு ஃபால் ஃபார்வர்ட்ஸ் நடக்கும்போது அவங்க ஓடுற மாதிரி இருப்பாங்க தே கான் கேட்ச் பேலன்ஸ் இல்லாதனால தே இல் குவிக்லி ரன் ஸோ இது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்டூப்டு போஸ்டரோடு இருந்தாங்கன்னா அது பாக்கின்சன் டிசீஸோட அறிகுறியாக இருக்குன்றது நம்ம கிளினிக்கலாகவே டயக்னோசிஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பெரிய ஸ்கேன் அதை மாதிரி பெரிய பெரிய டெஸ்ட்லாம் தேவையே இல்லை கிளினிக்கலாக பார்த்துட்டு இவங்க பாக்கின்சன்ஸ் உள்ளவராக இல்லையான்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் முதுமை அப்படின்றத வந்து நம்மளால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கட்டத்தில் முதுமை வரப்போகுது அதே மாதிரி வலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேண்டான் தான் எல்லாருமே நினைப்பாங்க இருந்தாலும் நியூரோலாஜிக்கல் பெயின் அதாவது நியூரோபதி இது வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் முதியவர்களுக்கு அதை சரி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது என்னென்ன சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேள்வி இது அதை பெரிஃபல் நியூரோபதி அதை அதை நம்ம பெரிஃபரியில் இருக்க நர்வ்ஸ் கையில் டிப்ஸில் காலில் எஸ்பெஷலி பாதத்தில் இருக்க நரம்புகள் வந்து சீக்கிரம் ஏஜ் ஆகிறதுனால வர ப்ராப்ளம் இது எஸ்பெஷலி சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு பெரும்பாலும் வர்றது இது நைட்டு தூங்க போகிற டைமில் எஸ்பெஷலி கால் எரிச்சல் இருக்கும் இல்லை முள்ளு குத்துற மாதிரி வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு கால் அசைச்சிட்டே இருக்கணும் போல் ஒரு ஏர்ஜ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களால் தூங்கவே முடியாது எந்த நடந்து போயிட்டு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எதனால் இது வருது அப்படின்றத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடிய காரணங்கள் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் இல்லை தைராய்ட் டிசார்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை சப்ளிமெண்ட் பண்ணாலே அது கம்மியாகும் சுகர் கண்ட்ரோலில் ரொம்ப போராக இருக்கவங்களுக்கு இது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சுகர் கண்ட்ரோல் ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோன்னா அந்த தாக்கம் கொஞ்சம் கம்மியாகும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து அதுக்குரிய மருந்துகள் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் நியூரோபத்திக் பெயின் மெடிசின் சொல்லுவோம் அது போடுற பட்சத்தில் அது வலி ரொம்ப நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ரொம்ப ரேராக அவங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சுகர் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இன்னும் அதிகப்படியான மருந்துகள் தேவைப்படலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த டேப்லெட்ஸ் டாப்பிக்கல் ஜெல்ஸ் கூட இருக்குது காலில் மட்டும் நைட் டைம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஸ்பெஷல் சாக்ஸ் இருக்குது அண்டு மொரோவர் கொஞ்சம் ஃபிசியோதெரப்பி முறைகளில் காலுக்கு போகிற நரம்புகளோட ரத்த ஓட்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்களோட வழியை நம்மளால் குறைக்க முடியும் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் நிறைய பேர் தூக்கத்தை பாதிக்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கொடிய ப்ராப்ளம் முதியவர்களுக்கு இருக்கிற அடுத்த பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசினஸ் அதாவது தலை சுற்றல் உட்காரப்போ தலை சுற்றும் படுக்கும் போது தலை சுற்றும் அதுக்கு ஒரு ரீசனே இல்லாமல் அதனால் ஒரு குவாலிட்டி லைஃபே அவங்களால் வாழ முடியாது இதை வந்து சரி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது அதோடய ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டிசினஸ்னால் நிறைய பேர் வந்து வி சி இன் அவர் கிளினிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் பார்க்குற ஒரு கிளினிக்கில் ஒரு இருபது சதவீதம் பேர் டிசினஸ்னால் வரவங்க பட் ஆஃபன் அந்த டிசினஸ் வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன எதை டிசினஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கிறது ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அவங்க ஃபெயிண்ட் ஆகிறத டிசியாக சொல்கிறாங்களா இல்லை நடக்கும்போது இம்பேலன்ஸை டிசின்னு சொல்கிறாங்களா வாட்டேகோ சிம்டம்ஸை டிசின்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரவங்களுக்கு அவங்கள நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரியை கரெக்டாக கேட்டு தெரிஞ்சோன்னா எது என் அவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் டிசினஸ் காமனாக வர டிசினஸ் வந்து வர்டெகோ வர்டெகோ அப்படிங்கிறது வந்து தலை சுற்றல் அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து நம்ம காதுக்குள்ளே இருக்க நீர் டியூப்ஸ் அந்த டியூப்ஸில் இருக்க தண்ணி வந்து நம்ம தலையை அசைக்கும் போது குனியும் போது நிமிரும் போது தே ஷிஃப்ட் பொசிஷன் அந்த ஷிஃப்ட் ஆகிற பொசிஷன் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸை பிரெயினுக்கு போகும் ஸோ பிரெயின் வில் நோ விச் வே யூ ஆர் மூவிங் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்மளை மசில்ஸ் வில் ஆக்ட் இப்போ என்னாகும் நம்ம ஒரு வயதாகும்போது ஒரு சைடு காது கம்மியாக கேட்கும் அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பெட்டராக கேட்கும் அதே மாதிரி இந்த பேலன்ஸ் நரம்புகளும் ஒரு சைடு ஸ்லோவாக ஃபயர் ஆகும் ஒரு சைடு நார்மலாக ஃபயர் ஆகும் அப்போது எவ்ரி மூமெண்ட் பண்ணும்போது தெர் இஸ் இம்பேலன்ஸ்
எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற சென்சேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம பிரெயினுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் நான் அப்படி உட்காந்துருக்கேன் என்னோடய நீ இப்படி பெண்டாக இருக்குது என்னோடய ஆங்கிள் அப்படி இருக்கிறது என்னோடய ஸ்பைன் இப்படி இருக்குன்றது மை பிரெயின் நோஸ் சப்கான்ஷியஸ்லி ஸோ நம்ம அசைவுகள் கொடுக்கும்போது அந்த நரம்புகளோட ஆக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் சக்கரை வியாதி இருக்கவங்களுக்கு அந்த நரம்புகளோட ஆக்ஷன்ஸ் போகிறா இருக்கும் அப்போ அவங்க கண் சாமி கொண்டு கண்ணம் மூடும்போது பொத்துன்னு உழுந்துருவாங்க இல்லை குளிக்கும் போது கண்ணம் மூடி தண்ணி ஊற்றும் போது தேல் ஃபீல் டிசி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வி ஆல்வேஸ் அட்வைஸ் டு டேக் அ ஸ்டூல் அண்ட் டேக் அ பாத் வயசானவங்க நின்றுட்டு குளிக்க வேண்டாம் நின்றுட்டு ட்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் உட்காந்து ட்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் அட்வைஸ் கொடுப்போம் மூணாவது காரணம் வந்து கண் பார்வை இப்போ நம்ம உட்காந்து இருக்கும்போது எவ்வளோ தூரத்தில் ஒன்றுத்தவங்க இருக்காங்க எவ்வளோ தூரத்தில் பல்ல இருக்குது எவ்வளோ தூரத்தில் டேபிள் சேர் இருக்குன்ற விஷுவல் இன்புட்ஸ் மூலமாகவும் நம்ம பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ கேட்ராக்ட் உருவாகிறது இல்லை மற்ற கண்டிஷன்ஸ்னால் வர பார்வை கோளாறுகளும் நம்மளுக்கு டிசினஸ் உருவாக்கும் ஸோ கண் பார்வை கால் நரம்புகள் அப்புறம் காதுக்குள்ளே இருக்க இந்த பேலன்ஸ் உறுப்பு இது மூணு ஒன்றா வேலை செய்யும் போது தான் நம்ம வாட் எ குட் டிசினஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியும் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் முதியவர்கள் அவங்க நரம்ப மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும்னு நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் சிவராஜன் அவர்கள் விளக்கமாக பேசிட்டுருக்காரு தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொரோனா காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் ரெண்டாவது வேவில் இருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது வேவ் வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும் போது நமக்கே ஒரு பயம் இருக்கும் அடுத்து என்ன நடக்க போதும் அப்படின்ற ஒரு அச்சம் இருக்குது முதியவர்களை கேட்கவே வேண்டாம் தூக்கமின்மை இருக்கும் பயம் இருக்கும் எதிர்காலத்து குறித்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியே இருக்கும் இது கண்டிப்பாக டிப்ரெஷனில் கொண்டு போய் விடும் இதை சரி செய்கிறதுக்கு ஒரு நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணராக உங்களுடைய சஜஷன் சார் இந்த கோவிட் பேண்டமிக் அப்புறம் நிறைய சைக்காட்ரிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்குறோம் ரைட் ஃப்ரம் ஆல் ஏஜ் எல்லா ஏஜ் குரூப் குறிப்பாக வயது வந்தவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களால் சீக்கிரம் வெளியே போக முடியாது அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வந்து உடனே அவங்க கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஈவன் வேக்சினேஷன் போடுறது கூட அவங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தரோட ஹெல்ப் தேவைப்படும் அண்ட் வயதானவங்க டாக்டர் அணுகணும் ஒரு கிளினிக் போகணும் அப்படின்னா அவங்களோட பசங்கள் இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நைபர்ஸ் ஹெல்ப் வேணும் இந்த கோவிட் டைமில் இருக்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் அந்த பயத்தினால் வந்து அவங்களுக்கு அந்த உதவிகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ வாட் ஐ அட் என்னோடய பேஷன்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னென்னா பெரும்பாலும் அவங்களோட நெட்ஒர்க் கிளியராக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிறது அவசியம் அண்ட் அவங்களோட எமர்ஜென்சி காண்டாக்ட்ஸ் யாராக இருக்காங்களோ அவங்கள எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட ஃப்ரீக்வெண்ட் டச்சில் இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இப்போது ஹோம் கேர் செட்டப்ஸ் வந்து நிறைய உருவாயிடுச்சு சென்னை சிட்டியில் ப்ளஸ் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு அண்ட் வீட்டுக்கே போயிட்டு ஈவன் ஈவன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட வீட்டுக்கே மருத்துவம் வரும் அப்படின்ற ஒரு நியூ ஸ்கீம் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான முறைகளில் நம்ம எல்டர்லி பீப்புளுக்கு தேவையான விதை உதவிகளை பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ முதியவர்களே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு கோவிட் பேஷண்ட் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ நரம்பியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னென்ன வரும் அது சரி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நாங்கள் பார்க்காத கோவிட்னால் நாங்கள் பார்க்காத கண்டிஷனே இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் தெர் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் யூனிக் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்குறோம் திடீர்னு அவங்க மறதி நோய்க்கு போயிடுறாங்க அண்டு அதுக்கு காரணம் அந்த கோவிட் வைரஸ் வந்து மூளையில் இருக்க நரம்புகளை பாதிக்கிறதுனால ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ஸ்டீராய்டு அண்ட் மற்ற ஆன்டி வைரல் மெடிசன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் பேக் டு நார்மல் வந்துடுறாங்க தெர் ஆர் சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து சடனாக பார்க்கின்சன்ஸ் வந்த மாதிரி வந்திருக்கிறாங்க ட்ரெமர்ஸோடு வராங்க சில பேர் ஃபஸ்ட்டு டைமாக அவங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் உருவாகுது அந்த எப்பிலப்ஸின்னு சொல்கிறோம் அந்த வலிப்பு நோய் வர்றது பார்க்குறோம் ஒரு சில பேருக்கு வந்து பெட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால வந்து கை காலில் இருக்க மசில்ஸ்லாம் ரொம்ப கரைஞ்சி போயிட்டு கோவிட்லேருந்து மீண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களால் பழைய மாதிரி இயங்க முடியல அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அவங்களுக்கு தேவையான ஃபிசியோதெரப்பி முறைகள் லாங் டேர்ம் ரீஹாபிலிட்டேஷன் தேவைப்படுது லங் பாதிப்பு வர்றதுனால வந்து லங்கில் கொஞ்சம் இந்த லங்ஸ் எல்லாம் ஃபைப்ரோட்டிக் சேஞ்சஸ் ஆகிடுது அவங்களுக்கு பழைய மாதிரி அவங்களால் மூச்சு விட்டு கடினமான வேலைகள் நடக்கிறது எஸ்பெஷலி ஹார்ட் கண்டிஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் பலகீனமாயிடுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி லாங் டேர்ம் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வி டூ சி எ லாட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வித் நியூ ஆன்சர் டயபிட்டிஸ் அந்த வைரஸ் அந்த பேன்கிரியாஸ் அட்டாக் பண்ணுறதுனாலையும் வருதுன்னு கேள்விப்படுறோம் ப்ளஸ் நம்
ஸோ மருந்து சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க ஸோ ஆஸ் அ டாக்டர் வி ஹாவ் டு ரேஷ்னலைஸ் ஆல் த மெடிசன்ஸ் அண்ட் சி அவங்களுக்கு முக்கியமான மருந்துகள் எது ஒரு சில மருந்துக்கும் இன்னொரு மருந்துக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்து கரெக்டாக அவங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுக்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பொதுவாக சொல்வாங்க உணவே மருந்து நம்ம சரியான உணவை சாப்பிட்டோம்னாலே அதுவே ஒரு மருந்தாக நம்மளை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதியவர்களுக்கு நரம்பு மண்டலத்தில் என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வரும்னு நீங்களே இப்போ சொன்னீங்க அவங்கள ஆரோக்கியமாக அவங்க நரம்பு மண்டலத்தையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன வகையான உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிடும் நரம்பு மண்டலத்தையும் சேர்த்து நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம பெரும்பாலும் அட்வைஸ் பண்ணுறது விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் லைக் பி டுவெல் விட்டமின்ஸ் ஃபோலிக் ஆசிட் அண்ட் அது போக ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேர் வயசாக அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறிட்டே இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே அட்வொகேட் பண்ணுறது வந்து ஹெல்த்தி ஏஜிங் வி ஆல் கேன் ஏஜ் பட் ஹெல்த்தியாக ஏஜ் ஆகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்கிறது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வென் வி வாக் வி கேன் மெயின்டைன் த மசில் ஸ்ட்ரென்த் அந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் குறையாமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக ப்ரோட்டீன் நிறைய எடுக்கணும் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டு வந்து எல்லா பருப்பு வகைகளும் இருக்குது அண்ட் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க தே நோ இட்ஸ் அவைலபிள் இன் ஃபிஷ் எக் அண்ட் மீட் அண்ட் எவ்ரி திங் இந்த பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து இது வெரி டஃப் டு ஃபைண்ட் இன் வெஜிடேரியன் டயட் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற மேலை நாடுகளில் வந்து இந்த விட்டமின்ஸ் வந்து ஃபுட்லேயே ஃபோர்ட்டிஃபை பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து வெஜிடேரியன் டயட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் வெஜிடேரியன் டயட் எடுக்கிறவங்க அந்த பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கிற எடுத்துக்கிறது நல்லது சன் லைட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் விட்டமின் டி ரொம்ப வேகமாக குறையும் சடென்ட்ரியாக இன்டோராக இருக்கும்போது விட்டமின் டி குறையறதுனால போன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக பிரிட்டில் ஆயிரும் ஸோ சின்ன ட்ரிவியல் ஃபால் இருந்தால் கூட யூ கேன் கெட் அ ஃப்ராக்சர் ஸோ வி ஹாவ் டு மானிட்டர் விட்டமின் டி அண்ட் டேக் விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் சன் லைட் இஸ் த பெஸ்ட் மெடிசன் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு டென் ஓ கிளாக் டு லெவன் ஓ கிளாக் போல் சூரிய ஒளியில் இருந்தோன்னா நம்மளுக்கு நிறைய விட்டமின் டி கிடைக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் நிறைய ஃப்ரூட் அண்ட் ஃபைபர் பிகாஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் பவல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ப்ரெடி காமன் அண்ட் எல்லி ஹை ஃபைபர் டயட் இஸ் வெரி அசென்ஷியல் லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் வால்நட் பாதாம் இதிலெல்லாம் நிறைய மினரல்ஸ் ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மருத்துவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நவீன சிகிச்சை முறைகள் எத்தனையோ வந்திருக்கு ஸோ இந்த நரம்பியல் மண்டலத்துக்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குறிப்பாக முதியவர்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது இப்போ உள்ள அட்வான்சஸ் ஃபார் எல்டர்லி எஸ்பெஷலின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருந்துகள் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் குறைச்சலாக இருக்குது மருந்துகள் அந்த காலத்தில் இருந்த மருந்துகளோட எல்லாம் ரொம்ப ரிஃபைன் ஆகிட்டு தே ஆர் வெரி ரிஃபைன் அண்ட் they have a good therapeutic index nu solluvom technology wise pathina neriya vishayangal irukku um, remote monitoring facilities um, and the remote telemedicine facilities have advanced arvai sigichai muraiyila pathina um, quick surgeries um, and the kalathila irundha mari complicated anesthetic uh, time and uh, prolonged surgeries illama keyhole surgeries have come which uh, shorten the duration of procedure so adanalu seekrama veetukku pora mari Uh, any part of uh, the body pathing na they have advanced quite a lot and narambu mandal saarndu varakudiya narambiyal arvai sikchin pathing na main spine surgeries uh, brain surgeries as we mentioned earlier ellathukume vandu very highly advanced equipments instruments irukku adu kandupidikira diagnostic test vandu romba advanced aayiduchu mudiyavargalukku nu pathing na narambiyal thuraiyila neriya technical advances nala easy a avangala டயக்னோசிஸ் பண்ணி அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்து அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இப்போ உருவாயிருக்குங்க டாக்டர் முதியவர்களுக்கு நரம்பியல் மண்டலத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அதை சரி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது என்னென்ன நவீன சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது இதெல்லாம் குறித்து தெளிவான ஒரு விளக்கம் சொன்னிங்க இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துருக்க நேயர்களுக்கு உங்களோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன ஸோ முதியவர்கள் அவங்களோட கரண்ட் கண்டிஷன்ஸை வந்து கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்குரிய மருந்துகளை கரெக்டான டைமுக்கு எடுத்துகிட்டு டாக்டர் விசிட்ஸை மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக ஃபாலோஅப்க்கு வந்துட்டு இருந்தாங்கனாலே பெரும்பாலான கண்டிஷன்ஸ் அட்வான்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அதை தவிர்க்க முடியும் ஆப்வியஸ்லி ஃபேமிலி சப்போர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களோட டாக்டர் விசிட்ஸ்க்கு அவங்கள அழைச்சிட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு வேணுங்கிற மருந்து மாத்திரைகள்லாம் கரெக்டாக எடுக்கிறாங்களா அப்படின்றத அப்பப்போ செக் பண்ணி வீட்டில் பாக்ஸ் இருக்கும் பட் மருந்து எடுக்காமல்